அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நகா நோட் சேனல் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் அதில் மேக்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் டெய்லி வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் சாம் பார்க்கலான்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி உள்ள ஃபைவ் சாம் வந்து இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதான் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஓகே வாங்க சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்மு இரு மொழி எண்களின் வித்தியாசம் எழுபத்தி ரெண்டு அந்த இரு எண்களின் விகிதம் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் எனில் அந்த இரு எண்களை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு மொழி எண்களோட வித்தியாசம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டு இந்த ஒரு குழு இருக்கா இந்த குழு வச்சு இது ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த எழுபத்தி ரெண்டை வச்சு இங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இரண்டையும் பார்க்கணும் எதை மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் பார்க்கணும் வித்தியாசம்னா மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் தான் ரெண்டு எண்களோட வித்தியாசம் ரெண்டு எண்ணையும் மைனஸ் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் இதே இதே மைனஸ் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் நூத்தி பத்தையும் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்குது நூற்றி பதினாலையும் நூற்றி எண்பத்தாறையும் மைனஸ் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்குது நூற்றி எழுபத்தெட்டு நூற்றி ஆறையும் மைனஸ் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டு தான் கிடைக்குது ஓகே இந்த குழு வந்து எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால் நம்ம வந்து இது வந்து ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணி எடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் அந்த இரு எண்களின் விகிதம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு எண் எந்த ரெண்டு எண்ணை வந்து விகிதம் எடுக்கும்போது ரேஷியோ எடுக்கும்போது த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கோங்க நூற்றி எட்டு இஸ்ட்டு நூற்றி எண்பதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு எண்ணுக்கு விகிதம் எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம எப்போது மாதிரி சின்ன நம்பர்லேருந்தே கொண்டு போங்க ஐ ரெண்டு பத்து நாலு ரெண்டு எட்டு அப்புறம் இங்கிட்ட வந்து ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஜீரோ அதுக்கடுத்து ரெண்டாயம் பள்ள போடலாம் இ ரெண்டு நாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு இது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்து மூணாம் வாய்ப்பு பள்ள போடலாம் ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு ஒரு மூணு மூணு ஐ மூணு பதினஞ்சு இது ஒரு மூணு மூணு ஒம்பது ஐ மூணு பதினஞ்சு இப்போ ஆன்சர் என்ன இருக்குது த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கிடைக்குது அப்போது இதை போடும்போது என்ன கிடைக்குது த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போது ஆன்சர் வந்து இதுதான் ஓகேவா நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க இந்த ரெண்டு எண்களோட விகிதம் வந்து த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் அப்போ ரெண்டுமே சால்வ் பண்ணி பார்த்தா த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் வருது ஓகேவா சப்போஸ் இதே மாதிரியே இந்த பியும் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் நூற்றி பத்து இஸ்ட்டு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுன்னு இப்போ இதை அடிங்க இது ஐ ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்று ஐ ரெண்டு பத்து இது வந்து ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஓர் ஒன்று ஒன்று இப்போ பாரு இதுக்கு மேலே இதை ஷார்ட் பண்ண முடியாது ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு நைன்டி ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இது கிடையாது அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகாது இந்த ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆகுது வித்தியாசம் எழுபத்தி ரெண்டு வருது பார்த்தா வித்தியாசம் எல்லாத்தையுமே சேமாக இருக்கிறதுல நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியல ஆப்ஷனை ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரு எண்களும் வித்தியாசம் சொல்லியிருக்காங்க வித்தியாசம் என்ன த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் விகிதம் சொல்லியிருக்காங்க விகிதம் வந்து ரெண்டுக்கும் விகிதம் கண்டுபிடிச்சா ஏ ஆன்சர் வருது ஓகேவா ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் முதல் இருபது இயலின்களின் வீச்சு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீச்சுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன எல் மைனஸ் எஸ் வீச்சுக்கு ஃபார்ம்லா வந்து எல் மைனஸ் எஸ் ஓகே முதல் இருபது இயல் எண்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இயல் எண்கள் அப்படின்னா எப்போது வந்து ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எக்ஸெட்ரா ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீயும் போட்டு எக்ஸெட்ரா இதே மொழி எண்கள் அப்படின்னா ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா வரையும் போகும் ஓகேவா இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இயல் எண்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து முதல் இருபது இயல் எண்கள் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன்னுல இருந்து எக்ஸெட்ரா இருபது வரையும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுல இருக்க இயல் எண்கள் என்ன வீச்சு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா வீச்சு கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம்ல வந்து எல் மைனஸ் எஸ் எல்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் பெரிய நம்பர் எஸ்னா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இதானே முயல் இயல் எண்கள் ஒன்ல இருந்து இருபதுக்குள்ள இயல் எண்கள் சொல்லியிருக்காங்களா இப்போ அந்த இயல் எண்கள்னா இந்த ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இதே மொழி எண்கள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் இப்போ இயல் எண் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் எல் எல்லோட வேல்யூ வேணா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்போ எல்னா வந்து இருபது மைனஸ் எஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன ஒன்று ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் என்ன பத்தொம்போது இருபதை ஒன்னால் மைனஸ் பண்ணால் பத்தொம்போது ஆன்சர் வந்து பத்தொம்போது இதோட வீச்சு வந்து பத்தொம்போது ஓகேவா தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஒரு தேர்வில் இரநூத்தி எண்பது பேர் கலந்து கொண்டவர்களில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர் ஏனில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களின் சத
இது ஏழு ஏழு அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு இருபத்தி எட்டு பேர் வந்து ஃபெயிலாக இருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் இருபத்தி எட்டு பேர் வந்து ஃபெயிலாக இருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் வந்து இருபத்தி எட்டு பேர் ஃபெயிலாக இருக்காங்க ஓகே அவங்க வந்து பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் இப்போ ஃபெயில் ஆகுதான்னு கேட்கல ஓகேவா இப்போ டோட்டலாக மொத்தம் எத்தனை பேர் இரநூத்தி எண்பது பேர் இரநூத்தி எண்பது பேர் நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு பேர் தானே ஃபெயில் ஆகுங்க அப்போ இருபத்தி எட்டு பேருங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க இருபத்தெட்டு பேர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் இப்போ இரநூத்தி எண்பது கிராஸ் மண்டலே பண்ணணும் இரநூத்தி எண்பது இன்ட்டு நெட்டில் எக்ஸ் சீக்வல் டு இருபத்தி எட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓர் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு ஓர் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு ஓகேவா மீதி என்ன இருக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து இருக்கு அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் பேர் தான் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் பேர் பத்து பர்சன்டேஜ் பேர் ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் ஓகேவா இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதெல்லாம் புதுசாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த வந்துனா பர்சன்டேஜ் சம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக ஆயிரும் பார்ட் ஒன் பார்ட்லாம் நிறையா பார்ப்போம் அப்போ வந்து கிளியர் ஆயிருக்கும் ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் 12, கமா ஃபோர்டீன் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி த்ரீ கமா எயிட்டீன் கமா செவன்டீன் கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா டுவெண்ட்டி இடைநிலை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனா ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் இதை மறந்துடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏறு வரிசையில் எழுதணும் ஏறு வரிசையில் எழுதணும் ஓகேவா அப்போ இது ஏறு வரிசையில் எழுத பண்ண நானும் பன்னெண்டு ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கடுத்து பதினாலு அதுக்கடுத்து சின்ன நம்பர் வந்து பதினேழு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பதினெட்டு அதுக்கடுத்து இருபது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா எழுதியாச்சு இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஏழு வருஷம் எழுதணும் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ்னு இருக்குது இதோட இடைநிலை கேட்டாங்க அப்படின்னா நடுவில் என்ன இருக்கோ அதான் போடணும் இப்போ இங்கிட்டு ரெண்டு விட்டுறோம் இங்கிட்டு காமன் ரெண்டு விட்டாலும் நடுவில் இருக்கா த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ வந்து இடைநிலையாக போட்டோம் இப்போ இதோட இடைநிலை என்ன கேட்டாங்க மீடியம் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா த்ரீ ஆன்சர் ஓகேவா ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க இங்கே அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே சென்டர் பார்க்கணும் இங்கே ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் இதுக்கு ஒன்று இது கேன்சல் ஆயிரும் இதுக்கு இது ஓகே இதுக்கு இது ஓகே இங்கிட்டு த்ரீ இங்கிட்டு டோ டுவெண்ட்டி த்ரீ மீன் நடுவில் பாருங்கள் ரெண்டு தான் இருக்குது இடைநிலை வந்து இங்கிட்டு மூணு இது போயிடுச்சு இங்கிட்டு மூணு போயிடுச்சு நடுவில் ஒன்றே ஒன்று தான் டேட்டா எடுத்து இடைநிலை அதான் போட்டுருவோம் இப்போ இது மாதிரி ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையுமே எடுத்து ஆட் பண்ணணும் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூனு போடணும் இது ரொம்ப முக்கியம் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூனு போடணும் என்ன ஆட் பண்ணால் வரும் முப்பத்தி எட்டு டிவைட் பை டூ ஓகேவா ரெண்டாயிரம் எப்போல்லாம் அடிக்கணும் ஓர் அண்ட் ரெண்டு மீதி ஒன்று ஒம்பத்து ரெண்டு பதினெட்டு அப்போது இதோட ஆன்சர் வந்து பத்தொம்பது இதோட இடைநிலை வந்து பத்தொம்பது இதோட இடைநிலை வந்து பத்தொம்பது ஓகேவா இது வந்து இதே சிம் நடுவில் ஒரே ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதான் டேட்டா இடைநிலை எடுத்து போகலாம் ரெண்டு நம்பர் நடுவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஆன்சர் லாஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட்டில் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி நோட் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மந்த் கழிச்சு பார்க்கும்போது கலெக்ஷனாக நிறைய சம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் நல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ண ஒரு திருப்தி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எல்சிஎம் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஏபிசிடிலாம் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு இது இதெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் பாருங்க அதுல என்னென்ன இருக்கு ஏசிபின்னு இருக்கு எல்லாத்துலேயும் காமனாக ஏசிபி இருக்கு அந்த எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க காமனாக இருக்குது எடுத்தாச்சு ஓகேவா இந்த ஏல அடுக்கில் எதெல்லாம் ஹையஸ்ட் அடுக்கு எதுன்னு பாருங்க இங்கே டூ இருக்கு இங்கே த்ரீ இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு அப்போ ஹையஸ்ட் அடுக்கு என்ன த்ரீ அந்த த்ரீ இதுக்கு இங்கே போடுங்க அது மாதிரி சீலையும் பாருங்க ஹையஸ்ட் அடுக்கு எது மேலே இருக்க மேலே இருக்க பவர் வந்து எது வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே சீலை இங்கே த்ரீ இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே வந்து டூ இருக்கு அப்போ த்ரீ தான் அதிகமாக இருக்கு அதே மாதிரி பிக்கும் பாருங்க பி இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே டூ இருக்கு இங்கே த்ரீ இருக்கு அப்போ இங்கே வந்து த்ரீ இருக்கு எது எல்சியம் பொறுத்தவரை எது அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுக்கணும் இதே ஹச்சிஎஃப்னா எது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அதை எடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ எல்சி மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் எது அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும் அடுத்துக்கு அடுத்து இந்த நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் தனியாக எல்சி எடுக்கணும் நம்பர் மட்டும் தனியாக